హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం ఈరోజు మనం క్లాస్లో పోటీ పరీక్షలో కెరీర్ వాటికి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దాంట్లో ఏమేమి సిలబస్ మెయిన్గా ఉంటుంది మరికొన్ని ఈ పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని అంశాలు ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి పక్కన గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకున్నట్లయితే మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి విషయం అందుకుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గో ఇంటర్ ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ పోటీ పరీక్షలు అంతకు ముందు క్లాసెస్లో పోటీ పరీక్షలు అంటే ఏంటి ఏమేం పోటీ పరీక్షలు ఉన్నాయి ఆ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వ మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఏ విధంగా సాధించాలి ఏమేమి రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి అనే వాటి గురించి అంతకుముందు వీడియో చేయడం జరిగింది అవి చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇంక ఇవ్వడం జరుగుతుంది పైన కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చివరి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది చూడండి మనము చదువుకున్నాం చదువుకునే స్థాయి నుంచి చదువు తరువాత ఉద్యోగం తెచ్చుకునేటప్పుడైనా సరే చదువుకునేటప్పుడైనా సరే ఈ పోటీ పరీక్షలు అనే వాటిని మనం వినుంటాం చదువుకునేటప్పుడు పోటీ పరీక్షలు ఏమేమి ఉంటాయి టెన్త్ దాకా పోటీ పరీక్షలు ఏమీ ఉండవు పదో తరగతి దాకా పదో తరగతి తరువాత మనకి పాలిటెక్నిక్ అనే ఒక మొదటి పోటీ పరీక్ష వస్తుంది దానితో పాటు ఏపీఆర్జేసీ అనే ఒక పోటీ పరీక్ష వస్తుంది అవి రెండు వస్తాయి టెన్త్ తర్వాత దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంసెట్ అనేటటువంటి మరొక పోటీ పరీక్ష వస్తుంది దానిలో క్వాలిఫై ఇంజనీరింగ్ చదవచ్చు ఈసెట్ ఎంసెట్ జేఈఈ ఐటీ ఐఐటి జేఈఈ మెయిన్స్ ఇలాంటి రకరకాలైనటువంటి పోటీ పరీక్షలు ఇంటర్ తర్వాత చాలా పోటీ పరీక్షలు ఉన్నాయి అవన్నీ వస్తాయి ఇవి చదువుకు సంబంధించినటువంటి పోటీ పరీక్షలు వీటన్నిటి గురించినటువంటి సమాచారం కూడా ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది పాలిసెట్ అంటే ఏంటి పాలిసెట్ ఎలా రాయాలి ఏపీఆర్జేసీ అంటే ఏంటి ఏపీఆర్జేసీ ఎలా రాయాలి వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి సపరేట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి మన ఛానల్లో చూడనట్లయితే చూడండి అదేవిధంగా పాలిసెట్కి సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం అనేక రకాలైనటువంటి సైన్స్ క్విజెస్ నిర్వహించడం జరిగింది దాదాపు థర్టీ ఎయిట్ సైన్స్ క్విజెస్ దాకా నిర్వహించాం ఇంకా నిర్వహిస్తూ ఉంటాం మ్యాథ్స్ ఓల్డ్ పేపర్ అనాలిసిస్ చేయడం జరుగుతుంది మ్యాథ్స్లో పాలిసెట్లో ఏ విధంగా అయితే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనే దాని గురించి అనాలిసిస్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను మన ఛానల్లో కూడా ఉంటాయి ఫాలో అవ్వండి ఎంసెట్లో టెన్త్ అయిపోయిన వాళ్ళైతే కంపల్సరిగా ఈ పాలిసెట్ అనేది జరగబోతుంది తెలంగాణ వాళ్ళకైతే రేపు ఒకటో తారీఖు జరగబోతుంది అవి కూడా పోస్ట్పోనే అవకాశం ఉండొచ్చు నేను లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకైతే ఇంకా డేట్స్ అనౌన్స్ చేయలేదు కాబట్టి మీకు టైం ఉంటుంది కాబట్టి పాలిసెట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి దయచేసి చూడండి ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను ఈ వీడియో చివరిలో కూడా ఇస్తాను ఐ బటన్లో వదిలేస్తాను కూడా చూడొచ్చు మీరు అదేవిధంగా ఈరోజు పోటీ పరీక్షలు ఇక్కడ అసలు పోటీ పరీక్షలు దీని తర్వాత మనం చదువుకునే రోజులు చదువుకునేటప్పుడు అయితే పోటీ పరీక్షలు ఇవి అదే చదువు తర్వాత ఉద్యోగం తెచ్చుకునే పోటీ పరీక్షల గురించి చెప్పాను యూపీఎస్సీ సివిల్స్ కానీ సివిల్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సివిల్స్ కానీ అదేవిధంగా ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సిక్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఆర్ఆర్బి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఎన్డీఏ అదేవిధంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ నిర్వహించేటప్పటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ విఆర్ఓ విఆర్ఏ డిఎస్సి ఇలాంటి అనేక రకాలైనటువంటి పోటీ పరీక్షలు ఉంటాయి ఏ పోటీ పరీక్షలైనా సరే ఒక నాకు తెలిసి ఒక నాలుగు అంశాలను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ నాలుగు అంశాలను కనుక పక్కా పాటించినట్లయితే అన్ని ఏ రకమైన పోటీ పరీక్షల్లో అయినా సరే మీరు విజయం సాధించడానికి కంపల్సరీగా మీరు విజయం సాధిస్తారు కాబట్టి అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సన్నద్ధత అంటే తయారీ ఒక పోటీ పరీక్షకు నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అంటే ఆ పోటీ పరీక్షకు తయారీ చదవటానికి ఆ పోటీ పరీక్షల్లో సీట్ తెచ్చుకోవడానికి కానీ ఆ పోటీ పరీక్షల్లో ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడానికి కానీ ముందు సన్నద్ధత అనేది ఉండాలి రెడీ అవ్వాలి దానికోసం దానికోసం రెడీ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఈ పోటీ పరీక్షలకు ఇంత టైం ఉంది ఈ టైంలో ఇది చేయాలి దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ తెచ్చుకోవాలి ఈ ఏవేమి చదవాలి ఏంటి అనేది అడిగి తెలిసిన వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవడం టీచర్స్ని అడిగి తెలుసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా రెడీ కిందకు వస్తాయి సన్నద్ధత కిందకు వస్తాయి దాని తర్వాత రెండవది పట్టుదల పట్టుదల అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది కూడా పోటీ పరీక్షలకు రాద్దాం అనుకుంటారు కొన్ని లక్షల మంది పోటీ పరీక్షలకు రాస్తారు దాంట్లో
కాబట్టి ఈ లక్షల మంది రాసినప్పుడు వేల మందికి ఎలా పడిపోయింది వీళ్ళందరిలో ఎక్కువ మందికి పట్టుదల లేకపోవడం అంటే ఒక పరీక్ష మనం సాధించాలి ఒక ఉద్యోగం సాధించాలి ఒక డిఎస్సిలో పోస్ట్ సాధించాలి ఒక గ్రూప్ వన్లో పోస్ట్ సాధించాలి అంటే సాధించేదాకా వదిలిపెట్టకూడదు కొంత కొన్ని కొన్నాళ్ళు ఒక నెల రోజులు ఒక పది రోజులు చదివి అమ్మ నాకు ఇంకా రాదులే నేను సాధించలేను కష్టంగా ఉంది ఇలా వదిలేయకుండా ఆ ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు సాధించేంత వరకు ఒకసారైనా సరే రెండు సార్లు అయినా సరే ప్రయత్నిస్తూ ప్రయత్నించినట్లయితే పట్టుదలతో ప్రయత్నించినట్లయితే కంపల్సరీగా మీరు విజయం సాధిస్తారు పట్టుదల అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అదేవిధంగా చక్కని మెటీరియల్ని సేకరించుకోవాలి టెక్స్ట్ బుక్స్ ముందుగా సేకరించుకోవాలి డిఎస్ఏ అయితే సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు బిట్స్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అదేవిధంగా గ్రూప్స్ అయితే గ్రూప్స్లో మీకు భారత చరిత్రకు సంబంధించి రాజ్యాంగానికి సంబంధించి ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి భౌగోళానికి సంబంధించి ఫ్రమ్ సమ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉంటాయి వారి వారి స్టేట్స్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అయితే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి స్టేట్స్ బుక్స్ ఉంటాయి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి చిన్న తరగతుల్లో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్ వరకు డిగ్రీలో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ వీటన్నింటిని సేకరించుకోండి స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి మెటీరియల్ని సేకరించుకోవడం ఏ బుక్స్ పడితే ఆ బుక్స్ చదవటం మార్కెట్లో ఒక పెద్ద బుక్ దొరుకుతుంది దాని నిండా బిట్స్ ఉన్నాయి అవి చదివితే నాకు పోస్ట్ వస్తుంది అనుకోకండి మార్కెట్లో దొరికేటటువంటి బిట్స్ ఉన్నటువంటి బుక్స్ని తీసుకొని ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఎప్పుడు కూడా పోస్ట్ రాదు మీరు సొంతగా బిట్స్ తయారు చేసుకొని మీరు సొంతగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్లయితే దానికి తోడుగా సొంతగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వటం సమ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ తీసుకొని వాటిలోంచి మీరు సొంతగా నోట్స్ తయారు చేసుకొని మీరు సొంతగా బిట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని సొంతగా నోట్స్ తయారు చేసుకుని ప్రిపేర్ అయితే కంపల్సరీగా మీరు ఉద్యోగం సాధించటంలో సఫలు అవుతారు ఇది మాత్రం కంపల్సరీ బయట దొరికేటటువంటి మెటీరియల్ ఏదో తెచ్చుకొని బిట్స్ బట్టి బట్టి చేస్తే ఉద్యోగం వస్తుంది అనుకోవడం చాలా తప్పైనటువంటి విషయం చాలా దొరుకుతాయి బయట బుక్స్ వందల వందల రూపాయలకు దొరుకుతాయి కానీ అవన్నీ కూడా ఏదో రివిజన్కి మాత్రమే పనికి వస్తాయి తప్ప ఏదో టెస్ట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే పనికి వస్తాయి తప్ప స్టాండర్డ్ బుక్స్ అనేవి మంచి మెటీరియల్ సేకరించుకోవడం అనేది తరుపది విషయం దాని తర్వాత కన్స్టిట్యుయెన్సీ కన్స్టిట్యుయెన్సీ అంటే ఒక పని రోజు చేస్తూ ఉండాలి ఉద్యోగం సాధించేదాకా ఒకరోజు చేసి అబ్బా అలసిపోయాను ఈరోజు రెస్ట్ తీసుకుందాం అలా కాకుండా రోజు నేను ఇన్ని గంటలు చదవాలి అని ఒక ఫిక్స్డ్ గోల్ పెట్టుకొని అన్ని గంటలు కంపల్సరీగా చదవాలి ఒక కూర్చుంటే ఒక నాలుగైదు గంటల పాటు చదివేటటువంటి అలవాటును ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అలా ఉన్నట్లయితే మాత్రమే అప్పుడు మాత్రమే వారు ఉద్యోగం సాధించడానికి పోస్టులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కసారి కూర్చొని చదవడం ప్రారంభిస్తే కనీసం నాలుగు గంటల పాటు చదివే విధంగా ఉన్నట్లయితేనే వారికి పట్టుదల అనేది బిల్డప్ అవుతుంది సహనం అనేది బిల్డప్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి మీరు మంచి పట్టుదలతో సాధించగలుగుతారు కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఉండాలి కంపల్సరిగా ప్రతి వాళ్ళకి ఈ నాలుగు విషయాలు మీలో ఉన్నట్లయితే మీలో పెంపొందించుకున్నట్లయితే మీరు పోటీ పరీక్షల్లో ఉద్యోగాలు సాధించి మీ భవిష్యత్తును మంచిగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఏ పోటీ పరీక్ష అయినా సరే ఏ పోటీ పరీక్ష అయినా సరే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టే పోటీ పరీక్షలు అయినా సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్టేటటువంటి పోటీ పరీక్షలు అయినా సరే ఏ పోటీ పరీక్షలకైనా సరే సిలబస్ అనేది జా దాదాపుగా కామన్గా ఉంటూ ఉంటుంది వీటిలో అన్ని పోటీ పరీక్షల సిలబస్ని పరిశీలించినట్లయితే మీకు కామన్గా కొన్ని థింగ్స్ కనిపిస్తుంటాయి అవేంటంటే భారత చరిత్ర ఇండియన్ హిస్టరీ తెలుస్తుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా సరే తెలుగు మీడియం అయినా సరే సివిల్స్ అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం మిగతా అవన్నీ కూడా తెలుగు మీడియంలో కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఆర్ఆర్ బిఎస్ఎస్ ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి భారత చరిత్ర ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వాళ్ళ యొక్క సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువగా సోషల్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగం ఒకటి ఉంటుంది ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఉంటుంది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంటుంది భూగోళ శాస్త్రం అంటే భూమి యొక్క భూగోళ శాస్త్రం గ్రహ ఉన్నటువంటి సముద్రాల గురించి మరియు కాంటినెంట్స్ గురించి వీటన్నిటి గురించి భూగోళ శాస్త్రం ఉంటుంది అదేవిధంగా మెంటల్ ఎబిలిటీ మానసిక సమర్థత అంటారు మానసిక సమర్థత అంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ దీంట్లోనే మనకు అర్థమెటిక్స్ వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ మెంటల్ ఎబిలిటీలో రీజనింగ్ వస్తుంది నాన్ వర్బల్ రీజనింగ్ వర్బల్ రీజనింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ లేదా మానసిక సామర్థ్యము కిందకు వస్తాయి వీటిలో ఉంటాయి అదేవిధంగా జీకే స్టాక్ జీకే మరియు కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కరెంట్ ప్రస్తుత జరుగుతున్నటువంటి విశేషాలు అన్నింటినీ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటారు మనం వార్తల్లో ప్రతిరోజు
విపత్తు పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చింది ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ విపత్తు పరిస్థితుల్లో ఏమేమి చేస్తారు ఈ విపత్తు ఎలా జరిగింది ఏంటి ఏమేమి నివారణ చర్యలు ఉన్నాయి ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది వరదలు కానీ భూకంపాలు కానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రము విపత్తు నిర్వహణ దీన్ని కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ సివిల్స్లో కానీ ఇలాంటి వాటిలో ఇంగ్లీష్ కూడా ఒక ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్ కూడా ఒక పేపర్ ఉండడం జరుగుతుంది అది క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామే కాకపోతే ఇంగ్లీష్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో మీకు గ్రిప్ రావాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ పేపర్ అనేది కూడా ఒకటి ఉండడం జరుగుతుంది ఇవి అన్నీ కూడా కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి చరిత్ర రాజ్యాంగం ఆర్థిక శాస్త్రం భూగోళ శాస్త్రం మెంటల్ ఎబిలిటీ కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే విపత్ నిర్వహణ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవి జనరల్గా ఉండేటటువంటివి మెయిన్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లాంటివి సివిల్స్ లాంటివి అయితే ప్రిలిమ్స్ ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్ తర్వాత వాటిలో క్వాలిఫై అయితే మెయిన్స్ ఉంటాయి ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను మీకు ఈ ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్గా ఉండేటటువంటి పేపర్ ఏంటంటే జిఎస్ జనరల్ స్టడీస్ అంటారు ఈ జనరల్ స్టడీస్లో ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి అన్నీ కూడా ఉంటాయి కలిపి ఉంటాయి కాకపోతే జనరల్ స్టడీస్ ఈ ప్రిలిమినరీ పాస్ అయిన తర్వాత మెయిన్స్ ఉంటాయి చూసారా గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ మెయిన్స్ ఉంటాయి లేదా సివిల్స్ అయితే మెయిన్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో మనకి ఈ విడివిడిగా పేపర్లు ఉంటాయి భారత చరిత్రకు ఒక పేపర్ భారత రాజ్యాంగానికి ఒక పేపర్ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఒక పేపర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ తెలంగాణ చరిత్ర ఇలా సపరేట్ సపరేట్ పేపర్లు ఉంటాయి మెయిన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత మెయిన్స్కి వెళ్ళాలంటే ముందు ప్రిఫర్ ప్రిలిమినరీ క్వాలిఫై అవ్వాలి కదా ప్రిలిమినరీ క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే మనకు ఉండేటటువంటి పేపర్ ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ ఈ జనరల్ స్టడీస్లో మనకి జనరల్ స్టడీస్ దీన్ని జీకే అంటారు ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా ఉంటుంది జీకే మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారంటే మీరు సపరేట్ సపరేట్ మెయిన్స్లోకి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత వాటిని సపరేట్గా ఇంకొంచెం డీప్గా స్టడీ చేయడానికి ఇంకొంచెం డీప్గా చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్లో మనకి భారత చరిత్ర ఉంటుంది అదేవిధంగా భారత భూగోళ శాస్త్రం ఉంటుంది అదేవిధంగా మొత్తం భూగోళ శాస్త్రము రాజనీతి శాస్త్రము అర్ధశాస్త్రము జనరల్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పేస్కి సంబంధించిన ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు అదేవిధంగా కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి మానసిక సామర్థ్యము మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది రీజనింగ్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ ఇవి ఉంటాయి అదేవిధంగా విపత్తు నిర్వహణ ఈ అంశాలు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ తొమ్మిది అంశాలతో కూడినటువంటి పేపర్ ఉంటుంది ఈ పేపర్నే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ అంటారు ఈ పేపర్లో మీరు మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్ దాటి మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్స్కి వెళ్ళవచ్చు కొన్ని లక్షల మంది ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే కొన్ని వేల మంది మాత్రమే మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ అవుతారు మెయిన్స్లో కూడా ఇలా సపరేట్గా ఉండేటటువంటి ఈ పేపర్స్లో మంచిగా చదివి ఇవి డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్లో ఉంటాయి మీకు ఒక విషయం గమనిస్తాను నీకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్ వరకు కూడా మీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటాయి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్ దాటి మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ సివిల్స్ కానీ ఏవైనా సరే మెయిన్ ఎగ్జామ్స్కి వెళితే అవి డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మీరు ఆన్సర్ రాయవలసి వస్తుంది అంటే భారత చరిత్రలో ఒక క్వశ్చన్ భారత స్వతంత్ర పోరాటం సంబంధించినటువంటి నీవు స్వతంత్ర పోరాటం ఏ విధంగా జరిగింది అంటే ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్లో ప్యారాల్లాగా పాయింట్స్ వైజ్గా రాయవలసి వస్తుంది అవి బిట్స్ కాదు సో మెయిన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్లో వస్తుంది నాట్ ఆబ్జెక్టివ్ మోడల్ ఓన్ ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ మోడల్ అయితే జనరల్ స్టడీస్ వీటిలో మాత్రమే ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా మనము జనరల్ స్టడీస్లో పోటీ పరీక్షల్లో ఏ విధంగా ఏమేమి మనకి సిలబస్ ఉంటుంది సిలబస్లో కామన్గా ఏమేమి ఉంటాయి అదేవిధంగా మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మనకు పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మనకు సన్నద్ధత పట్టుదల చక్కని మెటీరియల్ కన్స్టిట్యుయెన్సీ ఈ విధంగా ఈ నాలుగు అంశాలు కంపల్సరీగా ఉండాలి కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ కూడా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ మన ఛానల్లో ఈ పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సిరీస్ను పూర్తిగా సపోర్ట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి రేపటి నుంచి నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి క్లాస్ నుంచి ఈ పోటీ పరీక్షల్లో ఉన్నటువంటి ఈ మెటీరియల్ ఏవైతే ఉన్నాయో భారత రాజ్యాంగము భారత చరిత్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ జనరల్ సైన్స్ భూగోళ శాస్త్రం మెంటల్ ఎబిలిటీ వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిరోజు కూడా ఒక క్విజ్ లాగా లేదా ఒక బిట్స్
सब्सक्रैब् मरचिपक दयचे सब्सक्रैब् फ्रेंड्स वीडियो कहीं सब्सक्रैब बटन उ बटन ने प्रेस दाने प्रकने बेल सिंबल उ बेल सिंबल ने प्रेस आल अने आपशन एचुकारे मैं झानल ये न्यू वीडियो अड्डा वैंने मोबाइल की नोटफिकेसन रूप में मैं झानल वीडियो पेटर अने विषय अंदर मुझे चूडा के अवकाश उबी प्लीज़ लाइक् शेर अं सब्सक्रैबी पोटी परीक्ष को एला प्रिपेर अव्वाली एंटी अने दाने मेदा डाउट्स उन्नटे दयचे क्रिंद कामें बाक्स में रही है सलह सदेह क्रिंद कामेंट बाक्स में रास नाते वाट की कंपलसरी सामधान इवान प्रयत्न का प्लीज़ लाइक् शेर अं सब्सक्रैब अं कामेंट थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग जय हिंद वंदेमातर